Hi, hello, welcome to Ninth Life Daily. You're watching an Academy Foundation channel. So, welcome back. हम नए एक लेक्चर सीरीज के साथ आए हुए हैं दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल सा लेक्चर बनाई है तो आज लेक्चर टू है तो अगर आपको पसंद आ रहा है हमारे वीडियोस एंड अगर आप नए लर्नर है इस प्लेटफॉर्म पे क्या करना है पहले चीज आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल अन अकेडमी फाउंडेशन एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आईकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशन तब मिलता रहेगा एंड ये हमारी टीम है so I will be taking up physics and chemistry, सुरभि मैम विल बी टेकिंग अप मैथमेटिक्स एंड विंध्या मैम विल बी टेकिंग अप बायोलॉजी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऐसे ही आपको सपोर्ट करना है और भी हमें ग्रो होना है सो वी वॉन्ट टू सी ट्वेंटी के सब्सक्राइबर्स सोन सो ये सारे आपसी आपके ही वजह से हो रहा है इतना अच्छा ओके सो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा एंड ये जो है टाइम टेबल है हमारे कब कब हमारे वीडियोज जाते हैं सो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि हमें चाहिए मैम सो दैट इज वाई ये हमने रखा है आप लोगों के लिए सो मंडे टू सैटरडे हमारे लेक्चर्स होते हैं ओके okay, सो so अगर आप देख रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसा होता है साइंस का ओके मंडे फिजिक्स ट्यूसडे केमिस्ट्री वेनजडे बायोलॉजी अगेन थर्सडे फिजिक्स फ्राइडे केमिस्ट्री सैटरडे बायोलॉजी एंड मैथ्स का अगर आप देख रहे हैं तो मैथ्स विल बी देर ऑन ऑल द सिक्स डेज मंडे टू सैटरडे एंड थर्सडे को आपको एक स्पेशल क्लास रखी है सुरभि मैम ने दैट इज मैथ का क्लासेस सो थर्सडे सिर्फ आपको मैथ का क्लास होता है ओके एंड टाइमिंग्स देखिए फाइव ओ क्लॉक को मैथ्स का अगर क्लास नाइन्थ का होता है तो साइंस का क्लास टेंथ होता है ओके एंड सिक्स ओ को क्या होता है मैथ्स का टेंथ स्टैंडर्ड का एंड साइंस का नाइन्थ स्टैंडर्ड का सो ये होता है हमारे टाइम टेबल सो आप देख सकते हैं इसको सो आई होप इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होता है ओके सो मैथ्स एंड साइंस का मंडे टू सैटरडे तक का टाइम टेबल मैंने आपके लिए रखा हुआ है ओके okay? सो so, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप के द्वारा आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ तो आपको क्या करना है इंस्टॉल करना है टेलीग्राम ऐप अपने प्ले स्टोर से एंड देन ब्राउजर में जाके यूआरएल की जगह ये यूआरएल टाइप करना है दैट इज टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश एन अकेडमी फाउंडेशन ऑल इन स्मॉल लेटर्स तो देन आप हमारे ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी मोर देन फोर स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है ओके okay? एंड अगर आप अन अकेडमी प्लस पे आना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि अन अकेडमी प्लस क्यों लेना है आपको क्योंकि आपको घर बैठे बैठे लेक्चर्स देख सकते हैं आप बाहर जाके कोचिंग सेंटर्स में जाके आप ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमारे लेक्चर्स जो है अन अकेडमी प्लस में वो आपके लिए बहुत पर्सनलाइज्ड होते हैं एंड इस पर बहुत सारे टेस्ट सीरीजेज होते हैं क्विज सेशंस होते हैं डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस होते हैं विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज वेल तो दैट इज़ वाई आपका लर्निंग अब और भी आसान हो गया और, और भी बहुत विजुअल इफेक्ट्स के साथ हो गया सो so, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है सो दिस इज गिवन बाई ओनली अन अकेडमी एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स तो ये अन अकेडमी प्लस का मोटो ये है कि बहुत कम प्राइस में हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं आपको सो दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री तो सिटी या गांव गांव तो सारे बच्चों को इक्वल एजुकेशन मिले सो दैट इज वाई एन अकेडमी है स्टार्टेड दिस आप लोगों के लिए है एंड स्पेशली आपका डिमांड से अब दो साल का सब्सक्रिप्शन भी हमने स्टार्ट किया है तो आपको क्या करना है सिंपल स्टेप से सब्सक्रिप्शन लेना है तो पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन में क्योंकि ये ट्रेंडिंग ऐप है एजुकेशन सेक्टर में सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू सो अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में एंड देन प्लस सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा चूज योर गोल तो आपका गोल क्या है नाइन्थ एंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है तो आपका गोल है फाउंडेशन एंड एन अगर आप आई आई टी जेई एस्परेंट है तो आई आई टी जेई क्लिक कीजिए अगर आप नीट एस्परेंट है तो नीट क्लिक कीजिए ओके एंड देन आपको ये दिखाई देगा गेट सब्सक्रिप्शन सो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो होता है ऐसा वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ वन ईयर एज वेल एज 
टू ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान हमारे हैं तो ये दोनों लास्ट टू दीज आर वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव आप लोगों के लिए अगर आप नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट है तो आप ये दो साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बिकॉज दो साल में आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड हम साथ साथ आप लोगों के लिए एन टी एस सी एन एस सी जे एस का भी क्वेश्चन पेपर्स करवा रहे हैं सो so, आपका थ्योरी सब ठीक हो जाएगा ऑल्सो आपको महीने में सिर्फ वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन रुपीज़ लगेगा तो दिन में इट विल ऑल्सो भी लेस देन फोर्टी फाइव रुपीज़ एंड अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो टेन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ओके इट विल बी ओनली वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी एट पर मंथ एंड इसके साथ अगर आपने रेफरल कोड फाउंडेशन लाइव यूज किया फाउंडेशन लाइव रेफरल कोड यूज करने से आपको क्या मिलेगा एडिशनल 10 परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा सो डोंट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड फाउंडेशन लाइव टू गेट 10 परसेंट डिस्काउंट ओके सो उम्मीद है कि बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सो so, इससे हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर तो हाइड्रोजन का बेसिक प्रेपरेशन मेथड हमने देखा इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन भी हमने देखा दो राइट right? तो क्या क्या थे एक तो था इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर एंड दूसरा था बॉश प्रोसेस तो दोनों प्रोसेसेस हमने देखा सो so नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं यस yes, तो आई होप वो कॉन्सेप्ट्स में कोई डाउट नहीं है आपको सो नेक्स्ट है दैट इज नेचर ऑफ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का नेचर क्या है सो हाउ डज इट एग्जिस्ट एज तो इट एग्जिस्ट एज गैशियस फॉर्म आपको पता है एंड इट इज अ नॉन मेटल ओके सो वो नॉन मेटल में होता है आपका जो एटमोसफेरिक प्रेशर है सो एटमोसफेरिक प्रेशर में ये मतलब नॉन मेटल में होता है तो नाव डेज रिसर्च ये फाइंड आउट किया है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया है देन इट विल एक्चुअली एक्ट लाइक अ मेटल ओके सो ये आपको uh, मतलब यहाँ पे लेबोरेटरी में वी कुड नॉट अचीव इट इतना इतना हाई प्रेशर हम नहीं ला सकते हैं आर्टिफिशियली सो अगर आपने जुपिटर uh, के कोर में गए तो कोर ऑफ द जुपिटर वेन यू एक्चुअली सी सो हाइड्रोजन मे बी मेटेलिक इन द कोर ऑफ द जुपिटर ओके सो वहाँ पे हाई प्रेशर है सो दैट इज वाई इट मे बी मेटेलिक एट द कोर ऑफ जुपिटर बट यहाँ पे हमारे लैब में हम हाइड्रोजन को नॉन मेटल फॉर्म में ही यूज करते हैं ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है सो so, ये सारे जो है ये नाइन पॉइंट्स जो मैंने बनाई है आपको सो so, ये आपको याद रखना है कभी भी अगर पूछते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोजन का सो so, ये एक uh, मतलब बेसिक नॉलेज है सो ऑल द स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव नाइन्थ टेंथ ऐसा कुछ नहीं है लेवेंथ ट्वेल्थ सारे बच्चों को ये प्रॉपर्टीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जानना भी जरूरी है तो इट इज अ कलरलेस ओडरलेस टेस्टलेस गैस ये आपको पता है फ्यूम्स इसका कलरलेस होते हैं एंड ये नॉइन पॉइजनस है तो ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट तो दैट इज वाई हम इसको अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में यूज कर रहे हैं इज इट आई टू बी आर प्लानिंग टू यूज दिस नेक्स्ट जेन फ्यूल क्योंकि ये नॉन पॉइजनस होता है एंड ग्रीनर बन सकता है आपका ये जो फ्यूल ओके कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स तो नेक्स्ट है इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज लाइटर देन एयर सो इसका मतलब मास इतना कम है एंड इट इज लाइटर दैन एयर डेंसिटी भी कम है इसका कंपेरेटिवली एंड इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर तो इट इज नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर इट इज वेरी स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड इट इज न्यूट्रल टू लिथमस पेपर सो ये एसिडिक या बेसिक नेचर नहीं दिखाई देता है सो इट इज न्यूट्रल एंड इट्स लिक्विफिकेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर ओके सो लिक्विफिकेशन करने में बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा हाइड्रोजन का ओके okay? बिकॉज हम कार्बन का लिक्विफिकेशन कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विफिकेशन हमने देखा था इज इट राइट सुपर क्रिटिकल फ्लूड्स में कार्बन को हम बहुत अच्छे से लिक्विफैक्शन कर सकते हैं वो इज इट राइट एंड लिक्विफैक्शन हम हाइड्रोजन का नहीं कर सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर ओके एंड इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड फास्ट यस yes, ये भी आपको पता है रेट ऑफ फ्यूजन कैसे फास्ट हो सकता है ग्रहाम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको ये बताता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास इज इट राइट रेट ऑफ प्रोपोर्शन रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मोलिकुलर मास तो इसका मास जो है वो बहुत बहुत मतलब लाइटेस्ट एलिमेंट है 
सो दैट इज इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है एंड इट इज कम्बस्टेबल बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन तो ये भी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन इज इट राइट बट हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ये है कि इट इज कम्बस्टेबल तो अगर आपने इसको <coughs> बाहर एयर में एक्सपोज किया है तो इट विल इजीली कैच फायर इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेबल इज इट राइट हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेबल ओके बट इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन तो कम्बस्टन प्रोसेस में ये हेल्प नहीं करता है ओके सो दैट इज फॉर बर्निंग दिस विल नॉट हेल्प ओनली ऑक्सीजन विल हेल्प इन द बर्निंग प्रोसेस ओके सो so नेक्स्ट हम देखते हैं एक और जो इम्पॉर्टेंट uh, या फिर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की सो दैट इज मेटल्स लाइक पेलेडियम प्लैटिनम गोल्ड दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एड्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन तो देखिए एड्सॉर्प्शन क्या होता है एड्सॉर्प्शन ये होता है कि अपने सरफेस पे इसको लॉक करना ओके सो सरफेस के साथ अट्रैक्शन बनाना एक गैस का सो so इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है एब्जॉर्प्शन मतलब कंप्लीटली सरफेस पे इट इज डिजोल्व इज इट राइट इट इज टेकन इन साइड बट एड्सॉर्प्शन इज ओनली अ सरफेस फिनोमिना ओके क्योंकि ये सिर्फ आपका मेटल का सरफेस में ये रिएक्शन चलता है सो मेटल्स कौन सा मेटल्स होना चाहिए पेलेडियम प्लैटिनम गोल्ड ओके सो ये तीन मेटल्स दे हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एड्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन ओके सो दिस फिनोमिन इज कॉल्ड एज ओक्लूजन ओके सो ये फिनोमिन को हम क्या बोलते हैं ओक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं ओके सो ओक्लूजन प्रॉपर्टी देखिए ओके ये जो रेट है सो पेलेडियम कोलोइडल पेलेडियम का हाइएस्ट रेट होता है कंपेयर टू पेलेडियम इट इज ग्रेटर देन प्लैटिनम गोल्ड एंड निकल ओके सो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है तो ओक्लूजन मतलब क्या ओके इट इज द ability of the metal to adsorb large quantity of hydrogen okay at normal or higher टेम्परेचर तो ये आपको अब आपको समझ में नहीं आएगा बट अगर आप रिडक्शन के लेसन देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगा क्योंकि इलेवेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में रिडक्शन में हम एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं इज इट राइट सो वेन एवर यू आर डूइंग रिडक्शन अगर आपने ये मेटल्स के साथ अगर आपने एड्सॉर्ब किया तो आपको बहुत क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आप इस प्रोसेस में दे सकते हैं सो रिडक्शन कैन बी क्वाइट फास्ट ओके सो ये सारे चीजें आप देख सकते हैं कैटालिटिक प्रोसेसेस में सो हायर क्लासेस में ये सारे चीज हब पढ़ने वाले हैं सो नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ये है इट बर्न इन एयर मैंने बोला आपको कि इट इज कम्बस्टेबल तो इट बर्न इन एयर एंड इट फॉर्म्स वाटर एंड इसके साथ ब्लू फ्लेम ऑल्सो इज ऑब्जर्व तो ऑब्जर्वेशन भी नेसेसरी है सो रिमेंबर इट फॉर्म्स वाटर इसके साथ साथ ब्लू फ्लेम भी दिखाई देता है ओके सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन तो ये रिएक्शन बहुत फेमिलियर है आपको नेक्स्ट है इट रिएक्ट विद नॉन मेटल्स टू फॉर्म करिस्पॉन्डिंग हाइड्राइट्स सो so, अगर आप देखते हैं इसको अगर आपने क्लोरिन uh, के साथ रिएक्शन किया तो क्लोरिन इज अ नॉन मेटल तो एच टू विद क्लोरिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो प्रोमोटर क्या है यहाँ पे प्रोमोटर है दैट इज सनलाइट सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल फॉर्म टू एच सी एल इज इट राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके सो नेक्स्ट है दैट इज एक और एग्जाम्पल है ओके okay? एक और नॉन मेटल नाइट्रोजन के साथ अगर आपने ट्रीट किया तो आपको मिलेगा अमोनिया सिमिलरली अगर आपने सल्फर के साथ ट्रीट किया तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड ओके सो ये सारे जो है नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी सो नेक्स्ट इट रियक्ट विद हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या विच रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन इज इट राइट तो ये होता है आपका एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो ये दोनों ग्रुप वन ग्रुप टू के जो मेटल्स है सो दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो इनके साथ मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है सो so, देखिए यहाँ पे अगर आपने पोटासियम के साथ रिएक्शन किया सो so, आपको मिलेगा पोटासियम हाइड्राइड तो इसका फॉर्मूला कैसा है बेसिक फॉर्मूला जो है दैट इज एम एच ओके सो बेसिक फॉर्मूला क्या है एम एच एम स्टैंड फॉर सम मेटल ओके ये मेटल होता है ओके okay, सो so यहाँ पे अगर आप इसका प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे दैट इज ओके सो ऑलवेज 
हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है ओके इन कॉमन हाइड्रोजन का वैलेंसी होना चाहिए प्लस वन इज इट राइट इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही हम बोलते हैं बट ओनली वेन इट इज कंबाइंड विद मेटल्स इनका जो वैलेंसी अब क्या हो गया इसका चार्ज जो है ये हो गया माइनस वन क्योंकि मेटल्स का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी नेचर होता है सो दैट इज वाई हमेशा अगर मेटल्स हैं तो मेटल्स ऑलवेज दे विल लूज इलेक्ट्रॉन सो दैट इज वाई इस केस में ओनली इन दिस केस ऑल द अदर केसेस ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का प्लस वन ही होता है बट ओनली वेन इट इज कंबाइंड विद मेटल्स ओके इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है माइनस वन तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है ओके सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस वन एक्सेप्ट वेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक हाइड्राइड्स सो एक और हाइड्राइड देखिए सोडियम हाइड्राइड एन ए एच है फॉर्मूला इसका एक और है कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्राइड सो ये है रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है ओके ऑक्साइड फॉर्म एक मेटल का सो ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग मेटल एज वेल एज वॉटर ओके सो यहां देखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन देखिए जिंक ऑक्साइड ओके जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे आपने ट्रीट किया है तो आपको क्या मिलेगा जिंक मिलेगा एंड वाटर मिलेगा ओके okay? सो so, अगर आप ये रिएक्शन को देखते हैं सो so, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है सो दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन सही है यस yes? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है यस yes? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली रिडक्शन हो रहा है इज इट राइट सो जिंक ऑक्साइड इज रेड्यूज टू जिंक इज इट राइट एंड सिमिलरली हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू एच टू ओ सो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बन गया हाइड्रोजन बन गया रेड्यूजिंग एजेंट इज इट राइट सो सो ये एक एग्जाम्पल है तो ये आपको मैंने टेंथ स्टैंडर्ड का भी लेसन में समझाई थी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में सो so, यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो मतलब इट इज रिडक्शन ओके यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है सो दैट इज वाई इट इज ऑक्सीडेशन ओके सो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स बोलते हैं ओके सिमिलरली एक और देखिए यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है सो फेरिक ऑक्साइड क्या होता है इट इज रेड्यूज टू आयन सिमिलरली यहाँ पे लेड ऑक्साइड इज रेड्यूज टू रेड ओके लेड सॉरी एंड कलर चेंजेस देखिए क्या कलर चेंजेस हो रहा है कलर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा एक एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन तो होता ही है मैच द फॉलोइंग में सो इट इज बेस्ड ऑन द कलर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हो सकते हैं ऑक्साइड्स हो सकते हैं सो दैट इज आई जिंक ऑक्साइड कलरलेस व्हाइट है जिंक रेड्यूज होने के बाद ब्लूइश व्हाइट हो गया ओके okay, ये देखिए आयन ऑक्साइड जो है दैट इज ब्राउन एंड रेड्यूज होने के बाद ग्रे कलर सिमिलरली लेड ऑक्साइड येल्लो है एंड रेड्यूज होने के बाद ग्रे हो गया ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक है एंड रेड्यूज होने के बाद कॉपर हो गया रेड ओके सो ये रिडक्शन uh, होता है मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन के लिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं ओके सो नेक्स्ट एक और जो वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन दैट इज हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आपने हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड्स के साथ ट्रीट किया है सो so देन आपका जो हाइड्रोकार्बन होता है ओके okay, वो रिड्यूज होता है सो so देखिए यहाँ पे ये एथिलिन है सो so बेसिकली ये मैं आपको टेंथ स्टैंडर्ड का चैप्टर में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बट ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसका नाम होता है एथिलिन ओके okay, ये एक हाइड्रोकार्बन है सो कार्बन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन <coughs> अगर आपने इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया ओके सो इफ यू आर रिएक्टिंग और इफ यू आर एडिंग हाइड्रोजन टू एनी कार्बन कंपाउंड तो अब इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं हम ओके एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट लाइक निकल सो कैटलिस्ट की भी जरूरत है ओके लाइक निकल या प्लैटिनम 
अब क्या होता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन इंसर्ट होता है इसके अंदर ओके okay? एक हाइड्रोजन यहाँ होता है एंड एक हाइड्रोजन यहाँ इंसर्ट होता है सो so, ये डबल बॉन्ड टूट के अब क्या बन गया सिंगल बॉन्ड बन गया सो so, ये रिड्यूस हो गया एंड एक एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ एडिशन हो गया सो so, ये रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ओके सो so, इसका नाम इथिलीन है इसका नाम इथेन है सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन तो दिस इज द पार्ट वेर इट इज इंपॉर्टेंट तो हाइड्रोजन का प्रिपरेशन देखा प्रॉपर्टीज देखा फाइनली क्यों देखना है हमें ये सारे क्योंकि सिंथेटिक एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है इसका सो so, फर्स्ट है दैट इज इन द सिंथेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक अमोनिया हेबर्स प्रोसेस में आप अमोनिया का जो सिंथेसिस करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं सो so, इनका रॉ मेटीरियल्स क्या है ओके यू नीड नाइट्रोजन गैस एंड अमोनिया इज इट राइट वन इज टू थ्री रेशियो में हम ले रहे हैं है ना वन इज टू थ्री रेशियो तो वन पार्ट नाइट्रोजन थ्री पार्ट हाइड्रोजन एंड इसके साथ एक कैटलिस्ट की जरूरत है दैट इज आयन ओके अगर आपने आयन कैटलिस्ट को यूज किया है तो आपको uh, मिलेगा अमोनिया ओके okay? सो so, ये एक एप्लीकेशन है नेक्स्ट एप्लीकेशन है सिंथेटिकली दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ एच सी एल सो एच सी एल मैन्युफैक्चर में भी आपको हाइड्रोजन uh, का जरूरी है जिटाइड एच टू प्लस सी एल टू आपको टू एच सी एल फॉर्मेशन होना है सो so, ये भी आपको uh, मतलब यूज ही होता है हाइड्रोजन का ओके नेक्स्ट यूज है दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल सो ये अल्कोहल प्रेपरेशन में भी यूज होता है ओके सो बेसिक जो रिएक्शन uh, है ये देख लीजिए ओके इट इज कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपने सॉलिड कैटलिस्ट के इस्तेमाल से करते हैं सो so बेसिकली ये जो हमने देखा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ पे होता है ओके कार्बन मोनोक्साइड एंड यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ओके okay, सो so वो हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है ओके सो एक्चुअली वो एड्सॉर्ब होता है अपना सॉलिड कैटलिस्ट में ओके सो दैट इज वाई ये रिएक्शन बहुत अच्छे से फास्ट प्रोसेस से चलता है ओके सो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेथेनॉल भी एंड ये रिएक्शन आपको फेमिलियर भी होगा इज इट राइट क्योंकि हमने ये वॉटर uh, गैस का भी रिएक्शन में देखा आई गेस ओके सो हाँ ये मैं आपको फिर से रेफर uh, करके बोलती हूँ इस रिएक्शन के बारे में ओके okay? सो so, इस रिएक्शन के बारे में मैं फिर से रेफर करके आपके बोलती हूँ ओके सो इट इज यूजफुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल सो नेक्स्ट है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी एंड सोप बाय हाइड्रोजिनेशन तो इफ योर एक्चुअली पासिंग हाइड्रोजन गैस टू सम फैट्स ओके सो तब क्या होता है ओके इट वनस्पति फॉर्म होता है एंड सोप फॉर्मेशन में भी ऐसा ही है सो so, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से आपको सोप मिल सकता है वनस्पति या घी मिल सकता है एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल और गैसोलिन फ्रॉम फ्यूल फ्रॉम कोल ओके सो ये भी हाइड्रोजन का यूज होता है एक और यूज है दैट इज इट इज यूज एज फ्यूल इन वाटर गैस यस कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन इज इट राइट वन इज टू वन रेशियो में हमें लेना है सो so, आपको इट इज यूज एज अ वाटर गैस सो वाटर गैस इज अनदर फ्यूल इज इट राइट सो अगर आपको सब्सटीट्यूएंट फ्यूल चाहिए यू डोंट वॉन्ट टू यूज द मतलब फॉसिल फ्यूल्स तो ये बहुत अच्छा सा अल्टरनेटिव होता है वाटर गैस एज अ फ्यूल ओके एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है थर्ड वन दैट इज इट इज यूज एज फ्यूल सेल्स ओके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में यूज करते हैं हम एंड ऑक्सी हाइड्रोजन ब्लो टॉर्च में यूज करते हैं हम इज इट राइट यस तो मिक्सचर क्या होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑक्सी हाइड्रोजन ब्लो टॉर्च को आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने आपको पिक्चर दिखा रही है वीडियो दिखा रही हूँ सो बेसिकली इस प्रोसेस में हम मिक्स कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओके सो वेन यू मिक्सिंग दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये फिनोमिन में ओके इट गिवस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर भी ज्यादा होता है अराउंड टू थाउजेंड एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अब आप वेल्डिंग ईजिली कर सकते हैं यू कैन मेल्ट प्लेटिनम एंड क्वार्स इस तरह की बहुत 
हार्ड जो एलिमेंट्स है इसको भी आप मेल्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यू आर अचीविंग सच अ हाई टेम्परेचर यहाँ पे सो दैट इज अ इसका नाम है ऑक्सी हाइड्रोजन ब्लो टॉर्च ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को आप बर्न कर रहे हैं ओके सो नेक्स्ट लिक्विफाइड हाइड्रोजन इट इज यूज एज रॉकेट फ्यूल सो रॉकेट फ्यूल में भी आप हाइड्रोजन uh, का इस्तेमाल करते हैं इट इज वन ऑफ द फ्यूल ओके इट इज यूज इन द रॉकेट्स एंड एक और है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च इज यूज इन वेल्डिंग एलॉयस तो वेल्डिंग प्रोसेस में आप एटॉमिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी करते हैं ओके सो नेक्स्ट और भी यूजेस है इट इज यूज एज रेड्यूसिंग एजेंट इन फिलिंग एयर बलून्स टू स्टडी वेदर कंडीशंस फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल पेट्रोल ओके सो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं हाइड्रोजन के ओके okay? सो so, ये सारे जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं ये आपको याद रखना है ओके नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है दैट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन तो आइसोटोप मतलब क्या है इफ यू हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर देन हम बोलते हैं इसको आइसोटोप तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन में भी देखा था इज इट राइट हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप्स होते हैं कौन से हैं एक तो है प्रोटियम 1H1, नेक्स्ट ड्यूटीरियम 1H2 या इसका सिंबल D से हम रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट वन है ट्रीशियम दैट इज T से रिप्रेजेंट करते हैं या 1H3. थ्री so सो ये तीनों में भी क्या चल रहा है सेम एटॉमिक नंबर है बट इनका मास नंबर वेरी uh, हो रहा है इज इट राइट यस तो प्रोटीन देखिए क्या होता है इट इज मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप तो तीनों आइसोटोप्स में भी मेजर Uh, क्या होता है रिलेटिव एबंडेंस किसका ज्यादा है दैट इज प्रोटीन वन एच वन सो नाइनटी नाइन अमाउंट में होता है ओके इट्स एटॉमिक मास देखिए इट इज वन पॉइंट जीरो जीरो एट वन टू थ्री एंड इट इज द ओनली एटम विच लैक्स न्यूट्रॉन तो ये इंपॉर्टेंट है तो हमने वहां पे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में हमने देखा वन एच वन इज द ओनली एलिमेंट ओनली एटम जिसके पास जीरो न्यूट्रॉन है एक भी न्यूट्रॉन नहीं है वन एच टू में एक न्यूट्रॉन है बट अगर आपने बाकी सारे पीरियोडिक टेबल में देखते हैं सो हाइड्रोजन इज ओनली सच एटम विच डज नॉट हैव अ सिंगल न्यूट्रॉन ओके वन एच वन एंड इट इज नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ओके सो नेक्स्ट है दैट इज ड्यूटीरियम और इसका एक और नाम भी है दैट इज हैवी हाइड्रोजन ओके ये जो है दिस इज वेरी वेरी लेस अबांडेंट एंड दिस इज ऑल्सो नॉन रेडियो एक्टिव एंड एटॉमिक नंबर मास नंबर आपको पता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी वन है इज इट राइट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वन होता है ओके सो ये भी नॉन रेडियो एक्टिव है नेक्स्ट है ट्रीशियम सो so, टी से हम इस, आ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड साइंटिस्ट का नाम देखिए ब्लैकनी एंड गोल्ड सो ड्यूटीरियम किसने डिस्कवर किया यूरी एंड मर्फी ने डिस्कवर किया ट्रिशियम को किसने डिस्कवर किया ब्लैकनी एंड गोल्ड सो इट्स अबेंडेंस इज स्टिल लो एंड ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो तीनों में से भी ओके ट्रिशियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ओके सो इफ दे आस्क एम सी क्यू के लिए विच इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आपको बताना है वन एच थ्री ओके एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ थर्टीन पार्टिकल्स एंड इट डिसग्रेड इन टू हीम एंड एट पार्टिकल विदाउट गामा एमिशन तो ये जो है ओके सो दिस इज नॉट राइटली रिटर्न ओके सो वी विल लीव दैट सेंटेंस तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इसका हाफ लाइफ कितना है 12.4 पॉइंट फोर ईयर्स है इसका हाफ लाइफ ओके सो ट्रीशियम में कितना प्रोटॉन्स है ट्रीशियम में प्रोटॉन एक है न्यूट्रॉन्स दो है एंड इलेक्ट्रॉन्स कितना है इलेक्ट्रॉन एक है इज इट राइट सो ये होता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ओके सो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं आपको अगर पसंद आ रहा है लेक्चर तो ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड ऑल्सो अगर आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रेफरल कोड फाउंडेशन लाइव जिससे आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर चैनल एन अकेडमी फाउंडेशन एंड ये तीनों चैनल्स भी हमारे ही है सो अन अकेडमी जे ई ई नीट एज वेल एज फाउंडेशन तो सपोर्ट करते रहिएगा मिलते हैं अगले लेक्चर में सी यू ऑल